Lo primero que vamos a hacer es calcar y recortar todas las piezas que os he dejado en la plantilla en goma eva de su color correspondiente. Tenemos que cortar esta parte de la cabecita, así que vamos a recortar por las líneas que os he dejado dibujadas en la cabecita. Ahora que ya tenemos las dos piezas iguales, vamos a poner pegamento por la pieza central y pegaremos los laterales encima. Hacemos lo mismo en el otro lado. Y hacemos también lo mismo con la otra pieza. Una vez tengamos ya esto, vamos a pegar las dos piezas. Pegamos solamente el contorno y apretamos muy bien. Y dejamos un huequecito por la parte de abajo por donde lo vamos a rellenar. En mi caso he utilizado algodón, pero también podéis utilizar trocitos de bolsitas de plástico cortadas y los rellenáis. Si queréis os podéis ayudar de un palito para empujar mucho mejor y que quede lo más rellenito posible. Una vez lo tengamos vamos a tapar este huequecito. Y como veis así nos quedaría la cabecita. Empezamos con las orejitas, vamos a poner pegamento por la parte de arriba de la orejita y pegamos la otra justo encima. Tenéis que hacer en total cuatro orejitas. Después vamos a abrir el espacio que queda en medio y vamos a meter algodón. Ahora ponemos pegamento y pegamos cada orejita en su sitio. Tenemos que hacer otra exactamente igual y la pegaremos en el otro lado. Ahora con un rotulador rosa vamos a dibujar la parte de las orejitas, en el caso de Rilakuma esta parte sería con un rotulador amarillo, pero este como es con Rilakuma es de color rosa. Después para que no quede tan intenso lo voy a difuminar un poquito con un bastoncillo para los oídos, pegamos la parte del morrito y después los ojitos. Con rotulador negro vamos a dibujarle la naricita y la boquita. Y pasamos ya con el cuerpo, vamos a pegar la barriguita en el trozo del cuerpo que como veis está entero por la parte de abajo y después por la parte de arriba vamos a poner pegamento por el lateral y vamos a ir pegando las dos mitades. Ahora vamos a situar la cremallera justo en medio. Y vamos a pegarla, yo voy a utilizar silicona caliente para que se quede mejor fijada. También puedes utilizar silicona fría, lo que pasa es que tardará un poquito más en secar. Como veis, ahí me sobra un trocito de cremallera, así que vamos a llevar la cremallera hacia abajo un poquito y cortamos lo que sobra y también vamos a pegar la parte de abajo. Para pegar la cabecita, primero voy a pegar la parte de abajo, ponemos silicona caliente y sujetamos de esta forma para que se vaya fijando muy bien. Y una vez que ya esté fijada, vamos a pegar ahora la parte de arriba. Ahora voy a rellenar el estuchito con rotuladores, bolígrafos y todo eso. Como veis caen bastantes, aunque tampoco demasiados. Y cerramos la cremallera. Para la parte de la colita le voy a pegar un pompón de color naranja. Y como veis le he pegado también unos brillantitos por la parte lateral para que quede más bonito. Vosotros esto si queréis se lo ponéis y si no, no es totalmente opcional. Vamos a embellecer también un poquito la cremallera, así que vamos a hacer un rectángulo. Le cortamos las esquinitas, ponemos silicona caliente en la parte de arriba. Vamos a pegar el agarre de la cremallera encima y lo doblamos. 